വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളിന്ന് ദൈവനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഇന്ന് ആ വിഷയം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മാസത്തിനകത്ത് അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കൊല്ലം ഒന്നേകാൽ കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സഭകളിൽ എട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചു എട്ട് പേർ ഒന്നര കൊല്ലത്തിനകത്ത് എട്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സഭ മരിക്കാൻ കൊള്ളാം അല്ലേ അതിൽ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ മലമുകളിൽ അടക്കി രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ മുട്ടറ അടക്കി രണ്ടു പേരെ ശാന്തി കവാടത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ചു ഒരാളെ കർത്താവരെ താമസിച്ച ഈ ആഴ്ച ഒടുവിൽ അടക്കും മലമുകളിൽ എട്ട് പേര് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഞാനെന്തിനാ അത് പറഞ്ഞു എട്ട് പേരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ചിലരെങ്കിലും എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഇന്നലെ മരിച്ച അങ്കിൾ എൺപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് നല്ല ആയുസ്സാണ് എൺപത്തിനാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറയും ആയിരം പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരെ കണ്ട ഒരു പൂർണ്ണ ആയുസ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ലോകം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എത്ര വർഷം നീണ്ടു ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് കാര്യമില്ല ഇന്ന് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്താണ് മരണം എങ്ങനെ മരണത്തിനായി നാം ഒരുങ്ങണം ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ദൈവമനസ്സിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ വക്കോളം ചെന്നിട്ട് വഴുതിപ്പോന്ന ചിലരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്തവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഒന്ന് രണ്ടും പ്രാവശ്യം ചെയ്തവർ കാണും വലിയ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടിട്ട് തലനാരഴിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നവരുടെയുണ്ട് ക്യാൻസർ വന്ന സുഖപ്പെട്ട പത്തിലധികം പേര് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് അവർക്കായിട്ടെല്ലാം സ്തോത്രം പക്ഷേ ഒന്നും ഓർക്കണം നമ്മളൊരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു ടെർമിനലി ഇൽ ആയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ ആയുസ് നീട്ടി തന്നു അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പക്ഷേ അതല്ല കാര്യം എന്നാലും മരിക്കും ലാസറിന് ദൈവം യേശു ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഉയർപ്പിച്ചു നാലാം നാൾ ഉയർപ്പിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് ലാസർ നോർമലായിട്ട് മരിച്ചു ലാസർ ഇന്നും എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ലാസർ മരിച്ചു പോയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ കർത്താവ് തന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നീട് മരിക്കത്തില്ല എന്നല്ല ദൈവം നമ്മുടെ ആയുസ് കുറച്ചുകൂടെ നീട്ടി തന്നത് ദൈവം നമ്മോട് കരണ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരുക്കം ശരിയായില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരണമുണ്ട് അല്പം കൂടി നമ്മുടെ ആയുസ് നീട്ടിത്തരുന്നു എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ദൈവസലിൽ വളരെ ഭയത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ദൈവസലിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുവൻ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അതിനെപ്പറ്റി ബൈബിൾ പറയുന്ന ചില പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്ലസ് ആർ ദ വൺസ് ഹു ഡൈ ഇൻ ദ ലോഡ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന വൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ടു മീ ടു ലിവ് ഇസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഡൈ ഇസ് ഗെയ് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്നിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നതോ ലാഭം ലോകം മൊത്തം പറയുന്നു മരണം നഷ്ടം 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 ബൈബിൾ പറയുന്നു മരിക്കുന്നത് ലാഭം വേറൊരിടത്ത് മരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ആളിനെ പിന്നെ കാണുന്നില്ല ശരിയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇനിയില്ല പക്ഷേ അവിടെ പ്രസൻ്റാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പം വേറൊരിടത്ത് പ്രസൻ്റായി ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തോലിക്ക ചുറ്റുപാടെന്ന് വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മാറ്റിക്കോണം എന്താ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നറിയാമോ ഇവിടെ കണ്ണടച്ചാൽ വേറൊരിടത്ത് കണ്ണ് തുറക്കും ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പം വേറൊരിടത്ത് പ്രസൻ്റ് ആവും അതല്ലാതെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ശബരിമല പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടത്താവളങ്ങളുണ്ട് എരുമേലിയിലും അവിടെ ഒക്കെ ഈ ഇടത്താവളമുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടത്താവളങ്ങളൊന്നും ദൈവം വെച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ അതില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഇടത്താവളം ഉണ്ടെന്നും അതിന് പല പേരിട്ടൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഒന്നും എന്താണ് പിന്നെ പെർഗ്രട്ടറി എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ഇതാണ് ന്യൂജൻ്റെ കുഴപ്പം ഓക്കെ ശരിയാണ് മക്കളെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഇല്ല അല്ലേ ഇവിടെ കണ്ണടച്ചാൽ അവിടെ പോയി കണ്ണ് തുറക്കും കണ്ടോ മക്കളെന്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയ മക്കളെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ പിള്ളാ ഇന്ന് പിള്ളേരെല്ലാം അങ്ങ് നന്നായി ദൈവമേ
ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടാൽ പിന്നൊരു ജേണി ടൈമിംഗ് അല്ല ജേണി നമ്മുടെ ഈ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അങ്ങ് കണ്ണടയ്ക്കും അവിടെ പോയും കണ്ണു ഉറക്കും അതിന് പറയുന്ന ട്വിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് ആൻ ഐ എന്ന കണ്ണി മയ്ക്കുന്നതിനുള്ളിൽ അതങ്ങ് നടക്കും അല്ലേ എന്നും കർത്താൻ്റെ വരവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരവും നടക്കും പക്ഷേ അത് മരണത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു സ്ഥലമില്ല അങ്ങനൊരു സ്ഥലമുണ്ടെന്നും തൽക്കാലം നിങ്ങളെ അവിടെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾ പോയല്ലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ചിലവുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചില പ്രാർത്ഥനകളും ചില പരിപാടികളൊക്കെയുണ്ട് ചില കർമ്മങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാ വർഷവും ആ കല്ലറയ്ക്കെ പോയി ചില പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അത് ചില കാശ് ചിലവുള്ള കാര്യമാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ആളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടങ്ങ് എത്തിക്കാം എന്ന് ഒരു വഞ്ചന ഒരു വ്യാജം ചില ക്രിസ്തീയ സഭകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോസൽമാരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ ദിവസം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ആ ദിവസം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തെ ആദ്യമേ ഞാൻ കണ്ണിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്താഗതി മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടേക്കണം പിന്നൊരു ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോണം അപ്പം ഇവിടെ ആബ്സെൻറ്റ് അവിടെ പ്രസ് പ്രസൻറ്റ് പ്രഷ്യസ് ഇസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഇസ് സെയിൻസ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മരണം നടന്നാൽ നമുക്കത് വിലയേറിയതൊന്നുമല്ല നമുക്കത് വലിയ സങ്കടവും കഷ്ടവും ദുഃഖവും ഒക്കെയാണ് പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കർത്താവിന് തൻ്റെ ഒരു ഭക്തൻ്റെ മരണം വിലയേറിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലസർ ആ ദ വൺ സൂഡ് ഐ ഇൻ ദ ലോഡ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന ഭക്തൻ്റെ മരണം യോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വർഗത്തിന് ലാഭമാണ് അല്ലേ നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് എന്താണ് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ മരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വാട്ട് ഈസ് ഡെത്ത് എന്താണ് ഈ മരണം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയാം ഡെത്ത് ഈസ് ബേസിക്കലി സെപ്പറേഷൻ എന്താണ് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപാടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഈ ദേവാലയ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ മരണത്തെ പറ്റി മരണം എന്നങ്ങ് പറയത്തില്ല കയറി എന്താ പറയുക നമ്മെ വിട്ട് വേർപെട്ട് പോയാ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്കി പറയും നമ്മെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോയാ വാങ്ങിപ്പോയ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ മധുഭാവയുടെ ഇടത്തും വലത്തുമായിട്ട് എല്ലാവരും നിൽപ്പുണ്ട് അവരുടെ ആത്മാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓരോ ഏ കൂതാശകളോട് അർപ്പിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം അവരും കൂടെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണേ അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിളില്ല അതാണ് സത്യം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഡെത്ത് ഇസ് സെപ്പറേഷൻ അല്ലേ വേർപാടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബൈബിളിൽ മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് തരം മരണമെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അപകട മരണം ദുർമരണം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം വന്ന് മരണം ശിശു മരണം ആണോ അയ്യോ അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന മരണങ്ങളൊക്കെ ഈ മരണമാണ് പക്ഷേ ബൈബിൾ പ്രകാരം മൂന്ന് മരണമുണ്ട് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ മരണം ആദ്യത്തെ മരണം സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് ആത്മീക മരണം എന്താണ് ആത്മീക മരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മീക മരണം സംഭവിച്ചത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ ആ ഏതും തോട്ടത്തിലാക്കിയിട്ട് അവരോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല യു കെ ഇറ്റ് ബട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്സ് എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് എന്നിട്ടൊരു വാണിംഗ് പറഞ്ഞു തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ദൗ ഷാൽ ഷുവർലി ഡൈ ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പന തിന്നരുത് ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും അതുവരെ മരണം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല അന്ന് രണ്ടുപേരെ ഭൂമിയിലുള്ളൂ ആദാമോ അവയും അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ മരിക്കും തിന്നരുത് പക്ഷേ പിശാജ് തന്ത്രശാലിയായ പിശാജ് ഉപായിയായ സാത്താൻ അവൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ദൗ
അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് എഫ് എസ് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് അതിക്രമങ്ങളിലും പാവങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം കിടക്കുന്നു അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം കണ്ടു എന്നാണ് ഇതാണ് വീണ്ടും എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് കൊലോസിയർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൊലോഷ്യൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ കൊലോസിയർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുൻപേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളകരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമെ നിർത്തേണ്ടതിന് ആ വൻ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ജഡ ശരീരത്തിൽ തൻ്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് എന്ന് എക്സ്പീരിയൻസിങ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്നു അതാണ് വിഷയം അതാണ് സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മരണം ഏതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നതും നമ്മൾ പേടിക്കുന്നതുമായ മരണം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് നമ്മുടെ ശാരീരിക മരണം ശാരീരിക മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് വായിച്ചാൽ അറിയാം ജെ ജെയിംസ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും നിർജ്ജീവം അത് ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം അത് മലയാളത്തിൽ ക്ലിയർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എസ് ബോഡി വിതൗട്ട് ദി സ്പിരിറ്റ് ശരീരമുണ്ട് പക്ഷേ ശരീരത്തിനകത്ത് എന്തില്ല ആത്മാവില്ല പോയി അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മരണം അല്ലേ അപ്പം ആത്മാവ് അങ്ങ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇന്നർ മാൻ അകത്ത് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഔട്ടർ മാൻ ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബോഡിക്കകത്ത് ഇട്ടാണ് ഈ ഇന്നർ മാൻ വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ദുപ്രാത്തി അകത്തെ ഇന്നർ മാൻ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഈ ബോഡി തോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അകത്തെ കപ്പലണ്ടി പരിപ്പില്ല തോട് മാത്രമുണ്ട് ഈ തോട് മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ തോ ഈ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മത്ത ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ അൻപത് മത്ത ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ അൻപത് ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തികൾ ഏഴിൻ്റെ അൻപത്തി ഒൻപത് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തികൾ ഏഴിൻ്റെ അൻപത്തി ഒൻപത് ഈ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചാൽ യേശു എങ്ങനെയാണ് ജീവനെ വിട്ടത് യേശു പിന്നെയും ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു നമ്മളായിരുന്നു എങ്ങനെ എഴുതിയേനെ യേശു പിന്നെയും ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് മരിച്ചു മരിച്ചു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഹി ഗേവ് അപ്പ് ഹിസ് സ്പിരിറ്റ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പഴയ കെ ജെ വി കാണും അല്ലേ അപ്പം തൻ്റെ പ്രാണനെ അങ്ങ് വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മരിച്ചു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രാണനെ അങ്ങ് വിട്ടു പ്രാണനെ അങ്ങ് ശരീരത്തിൽ നിന്നങ്ങ് വിട്ടു ആ ലൂക്കോസൻ എട്ടിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ആ ആക്സ് അത് വായിച്ചാലും മതി കർത്താവായ യേശുവെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് സ്റ്റെഫാനോസ് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കയിൽ അവർ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാണനെ അങ്ങ് കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവനങ്ങ് മരിച്ചു അല്ലേ ഇനി ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ സാറിന് ഞങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദേശമാർക്ക് ഈ അടക്കം നടത്തുമ്പം കുറച്ച് റെഡിമെയ്ഡ് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്യം എല്ലാം പറയാതെ അടക്കിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ശരിയാകത്തില്ല അതിൽ ഈ വാക്യം ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അടക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാവും എവിടെ പോയെന്ന് പിന്നെ ഒരു സംശയമാണ് കാര്യം പറയേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ പറയണമല്ലോ എന്താണ് നീയോ അവസാനം വരുവോളം പൊയ്ക്കൊള്ളുക നീ വിശ്രമിച്ച് കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഓഹരി ലഭിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും അത് നീയോ ദാനിയലേ പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്നാണ് പുതിയ അർജമയിൽ ദാനിയലിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ മണ്ണിടുന്നത് എന്താണ് നീ പൊയ്ക്കോ തൽക്കാലം വിശ്രമിച്ച് കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും അതായത് അങ്ങ് തൽക്കാലം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു പക്ഷേ തിരിച്ചു വരും എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ശരീരം വേണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ലൂക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ലൂക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂട ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും നിൻ്റെ ശരീരമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട മണ്ണിൽ നിന്നൊരു ശരീരം ആർക്കും വേണം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും മണ്ണാൻ കട്ട അത് തന്നെയാണ് ശരീരം അതെന്തിനു വേണ
ഇത് എഴുതിയൊരു മലയാളിയല്ല ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു അതേ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷ പഠിച്ച് ജോയിൽ മോനെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പോകുന്നു അവൻ്റെ വായന കേട്ടപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഇല്ല യാക്കോബിൻ്റെ ചൈതന്യം വന്ന പോലെ ഇന്നൊരു ചൈതന്യമൊക്കെ വന്നു ജോസഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പം യാക്കോബിൻ്റെ ചൈതന്യം വന്ന പോലെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ വായിക്കുന്നവരെ ഒരു മോശമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നാഗൽ സാഹിബ് എഴുതിയൊരു പാട്ട് അത് എത്ര പേർക്ക് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികളറിയാം എന്നെ എതിരേൽപ്പാനായി ദൈവദൂതർ വരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് നമ്മളെ എതിരേൽക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു കറുത്ത മൃഗത്തിൽ ഒരു വലിയ കയറുമായി ഒരാളാണോ അതോ ദൂതന്മാരാണോ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫെലോഷിപ്പുകാരുടെ ഒരു പ്രധാന പരിപാടി ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന പലരും രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ആരെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു കറുത്ത മൃഗവും അതിന്മേലൊരു വലിയ കയറുമായി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നു എന്നിട്ട് ആ ആൾ വന്ന് അവകാശം പറയുന്നു ശരിയാണ് മരണസമയത്തും വന്ന് അവകാശമൊക്കെ പറയും അത് ഏത് മൃഗത്തിൽ വരും കയറും കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ബൈബിളിലുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശുദ്ധനെയും മറ്റേ പാർട്ടി വിടത്തില്ല അവസാനം വരെ വന്ന് അവകാശം പറയും അത് വേറെ കാര്യം അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും വന്ന് അവകാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ അവന് ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ നോക്കാം ചിലപ്പം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പം അവിടെയാണ് എന്നെ എതിരേൽപ്പാനായി ദൈവദൂതർ വരുന്നു വേണ്ടും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പൊതുശക്തി തരുന്നു എന്നെ എതിരേറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൂതന്മാരാ അല്ലേ അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള യാത്രയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഈ ജീവിതയാത്ര അതിന് ആ സായിപ്പ് എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സമയമാം ഒരു രഥത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര പോകുന്നത് എൻ്റെ സ്വദേശം കാണുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ടോടിയിരുന്നു എന്ന് സായിപ്പ് എഴുതി പക്ഷേ അതിനെ നമ്മുടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ഇതും ഒന്ന് തിരുത്തി അയാൾ എഴുതി അരനാഴിക നേരം ഒന്ന് പണ്ടൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പം അതിനകത്ത് അയാൾ എഴുതി ഞാൻ തനിയേ പോകുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ അത് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളങ്ങനെ തലിയേ പോകുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളാരും കുറ്റക്കാരല്ല ദൈവവും കുറ്റക്കാരല്ല അതിന് സിനിമാക്കാരാണ് കുറ്റക്കാർ നിങ്ങൾ ദൈവം ഈ സിനിമ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കരുത് ഭക്തനായ സായിപ്പ് എഴുതിയ പാട്ട് അതുപോലെ പാടണം എന്താണ് ബന്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു ഏ അടുത്തത് ആകെ അല്പനേരം മാത്രമേ ഉള്ളു എൻ്റെ യാത്ര തീരുവാൻ യേശുവേ നിനക്ക് സ്തോത്രം എന്താ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കാണും നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ദുബായ്ക്ക് പോവാം ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെന്താ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോഴത്തേക്കും ആ സീറ്റൊക്കെ നേരെയാക്ക് പെൽറ്റക്കേട് ഇതൊക്കെ തുറന്ന് വയ്ക്കുക ഇറങ്ങാൻ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ താഴ്ത്ത് നോക്കിയിരിക്കും ഇറങ്ങാറായോ ഇറങ്ങാറായോ എൻ്റെ യാത്ര അതാ തീരാൻ പോവുക ഇതുപോലെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഏകദേശം അവസാനം എത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ആ അത് നമ്മുടെ മേജർ അങ്കിളാണ് ഏറ്റവും ഉയർത്തി കൈ കണ്ടോ കണ്ടോ അതാണ് മുൻപന്മാർ പലരും പിൻവന്മാരും പിൻവന്മാർ പലരും മുൻപന്മാരും എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അടുത്തത് രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് നിശ്ചയം കാര്യം എന്താ ഇന്നലത്തെ കാട്ടിലും ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ അടുത്തു അതോ ഒരു ദിവസം കൂടെ എനിക്ക് പോയല്ല കർത്താവ് ഇനി ആ ഒരു കിട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ലല്ലോ എന്ന് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ അല്ല ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്രയും കൂടെ ഞാൻ അടുത്തു അല്ലേ അത്രയും കൂടെ മുന്നോട്ട് അടുത്തു അടുത്തത് രാത്രിയിലോ ഉറങ്ങുന്ന കിടക്കണ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ അമ്മയുടെ അവിടെ മാറിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന പോലെ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോഴും കേരള എക്സ്പ്രസ് ഡൽഹിക്ക് പോകുമ്പം രാത്രി ആന്ധ്രയിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈൽ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ബർത്തി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കുലിയും കുലിയും ഉറങ്ങുക മൂന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്പീഡിൽ പോവുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും രഥം ചക്രം സ്പീഡിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്തത് തേടുവാൻ ജഡത്തിൻ സുഖം ഇപ്പോഴല്ല സമയം ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഇതൊന്നും തിരക്കി നടക്കരുത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ ദൈവ മുഖം കാണണം അതാണ് എൻ്റെ വാഞ്ച എത്ര
ഇനി ഈ ഭാരങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് ഒന്നും വേണ്ട ഇതാണ് റെയിൽവേ കടമെടുത്ത് ലെസ് ലഗേജ് മോർ കംഫർട്ട് എന്ന ഒരു സ്ലോകൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് സായിപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് കടമെടുത്തതാണ് അല്ലേ എൻ്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് സായിപ്പിനാണ് റെയിൽവേ അത് എടുത്തു ലെസ് ലഗേജ് മോർ കംഫർട്ട് എത്രയും ഭാരം കുറഞ്ഞിരിക്കുമോ അത്രയും സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോവാം അല്പം അപ്പം വിശപ്പിന് അല്പം വെള്ളം ദാഹത്തിന് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം വെള്ളം കുടിക്കണം പിന്നെ വിശക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അല്പം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അടുത്തത് എന്നെ എതിരേൽക്കാനായി ദൈവദൂതരാ വരുന്നത് അവർ വരുവ മാത്രമല്ല അവർ പുതുശക്തി തന്നെ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നു ശുദ്ധന്മാർക്ക് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിൽ പങ്കെനിക്ക് തന്നല്ലോ ദൈവമേ നിനക്ക് ഞാൻ എന്തു പാടും സ്തോത്രം സ്തോത്രം പാടും എൻ്റെ കോറസാണ് സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു എൻ സ്വദേശം കാണുന്നതിന് ഞാൻ തനിയെ അല്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അബദ്ധം പഠിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവീ ഇന്ന് നിർത്തിയേക്കണം ഇതാണ് സായിപ്പ് എഴുതിയ പാട്ട് എൻ്റെ ട്യൂൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവരാജൻ പാടിയ ട്യൂൺ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് സായിപ്പിൻ്റെ ട്യൂണിൽ തന്നെ പാടാം പാടാമല്ലല്ലേ ഓക്കെ എന്നെ ധീരേൽപ്പനായി ദൈവദൂത വരുന്നു വേണ്ടും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പുതുശക്തി തരുന്നു ആകെ അൽപ്പ നേരം മാത്രം എൻ്റെ യാത്ര തീരുവാശുവേനെ ോത്രം വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാ യേശുവേനെ നക്കു സ്തോത്രം വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാ ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ മരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാടുന്ന മറ്റൊരു പാട്ട് ഞാൻ മരണസമയത്തൊക്കെ പല വീടുകളിലും ഇത് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ദൂത സംഘമാകവേ എന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ സദാ സന്നദ്ധ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരണത്തിന് വരത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം എവിടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചെന്നും വാർത്ത കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനിക്കറിയത്തില്ല ആളിന് എന്നും പറഞ്ഞാൽ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നും ഇപ്പം ഏതായാലും വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കഥ കേട്ടോ ആ പാട്ട് എഴുതാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ രോഗിയായി അത്യാസന്നനായി മരണക്കിടക്കെ കിടക്കുക തൻ്റെ വീട്ടുകാരും തൻ്റെ സ്വക്കാരും എല്ലാം ചുറ്റും നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുക അപ്പം ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കട്ടിലിൻ്റെ ഓരം ചേർന്ന് ഇപ്പം വീഴുമൊന്നും അല്ല കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അനുജൻ പതുക്കെ ചെന്നിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് ചെവി പറഞ്ഞ അച്ഛ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കിടക്ക് വീഴും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അരബോധത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ആളിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും കുരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ അച്ഛ ആരും കട്ടിലായി അച്ഛ മാത്രമേ കിടക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കിടക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ദൂതന്മാർ ഒരു പക്ഷേ സമയം ആകാത്തോണ്ടായിരിക്കും വാച്ചി നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ ആ കട്ടിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ദൂതന്മാർക്ക് മാനേഴ്സ് ഇല്ല ആശുപത്രി പോകുമ്പോൾ രോഗിയുടെ കട്ടിൽ ഇരിക്കരുതെന്നാ ഇതീ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഈ ഭക്തൻ്റെ കട്ടിൽ കയറി ദൂതന്മാരെല്ലാം കൂടെ കയറിയെങ്കിരുന്നു ഇതാ വേറെ ആരും പറഞ്ഞല്ല ഈ മരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതാ ദേ ദൂതന്മാരിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഈ അനുജന് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷോ ഞങ്ങളാരും കാണുന്നില്ല ദൂതന്മാരെ ഇവിടെ പക്ഷേ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ദൂതന്മാർ ദേ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു ഒരു ഭക്തനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ദൂതന്മാരെ മറ്റാരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഭക്തൻ കാണുന്നു സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉദ്ദേശിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണോ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് കാലിങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ച് ആ എങ്കിപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഒരുങ്ങി അങ്ങ് കിടന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങ് പോയി അല്ലേ ഇതുപോലെയായിരുന്നു പല ഭക്തന്മാരുടെയും മരണം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മരണത്തെ ഇതുപോലെ വേണം പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട
മരണത്തെ പുൽക എന്നൊക്കെ നല്ല സാഹിത്യം പറയാൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ അതങ്ങനെ കഴിയുന്നത് വേറെ ആർക്കുമല്ല അത് കവികൾക്കും സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഒന്നുമല്ല അത് ദൈവ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് മാത്രമേ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെ പുൽകുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡെത്തിലൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെസേഷൻ ഓഫ് അവർ എർത്ത്ലി ലൈഫ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗമിക ജീവിതം കഴിഞ്ഞു വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ മോർ എർത്ത്ലി ആക്ടിവിറ്റി ഇനി ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല കഴിഞ്ഞു തീർന്നു ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എർത്ത് ഇനി ഭൂമിയായിട്ട് ബന്ധമില്ല പോയാൽ പോയി അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആവി അങ്ങ് പോയാൽ പോയി അവിടെയാണ് ഓർക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു മരണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ എറ്റേണൽ ഡെത്ത് നിത്യ മരണം മത്തായി സുശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം എറ്റേണൽ നിത്യ മരണം മത്തായി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ അവിടെ പിന്നെ അവൻ എടുത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും എൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയക്കുന്ന ഒരു മരണമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ട മരണം എന്താണ് നിത്യമായി ദൈവത്തെ വിട്ട് വേർപെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നിത്യമരണം ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് മരണം ആത്മീക മരണം ശാരീരിക മരണം നിത്യമരണം ഈ മൂന്ന് മരണമുണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് എറ്റേണൽ ഡെത്ത് തെസലോണിക്ക് രണ്ട് തെസലോണിക്കർ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് സെക്കൻഡ് തെസലോണിയൻസ് വൺ നയൻ രണ്ട് തെസലോണിക്കർ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് അന്നാളിൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും വേർപെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്കങ്ങനെ വരരുത് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് നാം മരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു പാപമാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ മുഖാന്തരം ഏകൻ മുഖാന്തരം മരണവും അല്ലേ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അവിടെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ മരണം വന്നത് പക്ഷേ ഒരുവൻ നിമിത്തം മരണം വന്നെങ്കിൽ ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇതാണ് സത്യം പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഏകൻ മുഖാന്തരം ജീവനും വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ആദാം വഴി മരണം വന്നെങ്കിൽ ഒടുക്കലത്തെ ആദാം വഴി ജീവനും വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ പാപത്തിൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ പാപത്തിൽ നമ്മളെ അല്ല മരണത്തിൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ മരണത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റിയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പാപത്തിൽ അല്ലെ മരണത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ല പാപത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിലെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ശാപം നിമിത്തമാണ് ഈ ഇതൊക്കെ വന്നത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ പാപം നിമിത്തമുള്ള ശാപം അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൂശിൽ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായി കൊടുത്തു തീർത്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇനിയും അനുഭവിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്പം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഈ നമ്മുടെ മരണത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കർത്താവിൻ്റെ വരവോട് മാത്രമേ അത് നടക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യവും മറക്കരുത് ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി ഡൈ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട് ടീന മരിക്കുമ്പം കാർഡിയോളജിയിൽ കിംസി കുറേ ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ഐ സി യുവിൽ ഓക്കെ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് എനിക്ക് ഈ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ച് തരണേ കാര്യം ഇന്നലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ മരിച്ചു അപ്പം മരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തോ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തോ അപ്പം ഞാൻ ചെന്നങ്ങ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തോ ആ മരിച്ചു ഞാൻ ചെന്ന് പൾസൊക്കെ പിടിച്ചു നോക്കി പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ അറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ടെക്നിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ടോർച്ച് അടിച്ച് കണ്ണിനകത്തോട്ട് നോക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ടു അതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരണേ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആൾ പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് മരിച്ചു എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറയണ്ടേ അപ്പം അതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺസ് ഇന്നർ മാൻ അവൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് സോൾ ലീവ്സ് ദ ബോഡി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ശരീരം ഈ കൂടുവിട്ട് അവൻ്റെ ആത്മാവും അവൻ്റെ ദേഹി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു അതാണ് അല്ലേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അയ്യോ ഞമ്മളിങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരോടും കാരണം ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇയാളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോണേ അങ്ങനൊരു പോക്കില്ല വൈബിള് ഈ യാത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി അതാ സത്യം അല്ലേ നമ്മൾ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ മറക്കരുത് ഇനി ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങോട്ടാണ് എത്തി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വെദർ ദ ആർ ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അവൻ ഇവിടെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ചേരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വരാം അല്ലേ അടുത്തത് പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ഡെത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരുങ്ങി കണ്ണാടി മുമ്പ് ചെന്നിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു മുടിയെല്ലാം നല്ല ജീവി വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് മുഖത്ത് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് അതിൽ പാരിടുന്നോ എന്തോ അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാനും ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മരിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ആ മരണത്തിനും ഒരുക്കമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ പോകും അരിഞ്ഞെട്ടരുത് ഓൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഡൈ സൂണർ ഓർ ലേറ്റർ എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരു ആമയും പറഞ്ഞേ പേടിച്ചിട്ട് ആമയും പറയുന്നത് ഇനി ഇനി പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു തന്നു നീ പറയുന്നത് നിനക്ക് ഭവിക്കും നീ നിൻ്റെ വാക്കിനാൽ പിടിപെട്ടു ചുമ്മാ സാമ്പാർശ പറഞ്ഞ പിരുന്ന് ആമയും പറഞ്ഞാൽ പോർക്കണമായിരുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടങ്ങ് മറഞ്ഞു ദാ പോയി മറ്റൊന്നാ അടക്കം ഇതൊക്കെ പേടിച്ചാൽ പലരും ആമയും പോലും പറയാത്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില പഠിപ്പീലുള്ളതുണ്ട് negatively you are not supposed to confess especially you never confess the word death nee parayunnathu ninakku sambhavikkum idakke ingane padipikkunna kore padipirulu okku undu alle appo ivide innallengil naala marikku alle ver vaaki paranjal death is an inevitable fact of life idu olichu kodan kariyatha oru vasthudeyanu maranam alle adondana sabha prasangi 8 inde 8 ecclesiastes 8 8 ecclesiastes edha ariyam തൽക്കാലം ഇ സി സി എൽ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ഇ സി സി എൽ സിമെൻ്റ് അല്ല അത് എക്ലീസിയാസ്റ്റസ് എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഓക്കെ സഭാ പ്രസംഗി പ്രസംഗി അതിന് എട്ടിൻ്റെ എട്ട് എന്തുമായിരുന്നു ആത്മാവിനെ തടുപ്പാൻ ആത്മാവിന്മേൽ അധികാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല മരണ ദിവസത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ളവനും ഇല്ല ഇത്രയും നീക്കട്ടെ ഒരു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ മീനിങ് എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ ദർ ഇസ് നോ മാൻ ദാറ്റ് ഹാത് പവർ ഓവർ ദ സ്പിരിറ്റ് ടു റീടൈൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല വെൻലേറ്ററിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ മെഡിക്കൽ സയൻസിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടേഴ്സിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു ദിവസം അത് വിട്ടു കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇല്ലേ നീ ദ ഹാത്ത് ഹി പവർ ഇൻ ദ ഡേ ഓഫ് ഡെത്ത് ഡേ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണ ദിവസത്തിന് മേൽ അധികാരമുള്ള ഒരുത്തനും ഇല്ല ജീവൻ്റെ മേലും മരണത്തിന് മേലും അധികാരമുള്ള ഒരേ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അല്ലേ അതിനു മേൽ നമുക്ക് ആർക്കും അധികാരമില്ല ഇനി ഒരു പാസ്റ്റർക്കും പ്രവാചകനും അധികാരമില്ല എന്നും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ചില പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരണത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ അധികാരമൊന്നും ആയി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ പുള്ളി നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പുള്ളി അധികാരമുള്ളത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മരണത്തെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് നിയമനം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴോ കമ്പനി ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴോ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്റർ തന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ട് എന്താണത് എന്താണത് ഈ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്റർ ആർക്കും ചെന്ന് കൈപ്പറ്റാൻ വയ്യ ഈ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്റർ അങ്ങനെ കൈ തന്നാൽ നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവോ കാര്യം എബ്രായർ ഞാൻ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം എന്താണ് എബ്രായർ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് അൺ ടു മെൻ വൺസ് ടു ഡൈ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ജോലി കിട്ടിയില്ല ജോലി കിട്ടിയില്ല പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും പേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കണ്ട അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇത് ഉറപ്പാ പി എസ് സിന്ന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് ഉറപ്പാ ഈ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉറപ്പാണ് അത് കിട്ടിക്കഴി
ദേ ഞാൻ വന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന് ഇന്നത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ രാത്രി കോയമ്പത്തൂർ ബസ്സിന് കയറി ഇവൻ വെളുപ്പിന് നിൽക്കും അവൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നു നാട്ടിൽ ചെന്ന് ബസ് ഇറങ്ങി അവൻ്റെ വീട്ടിലോട് നടന്നപ്പോണ്ടറ തൊട്ട് പുറ ഈ പാർട്ടി വരുന്നു ഉടൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇവനെ പേടിച്ച് അതാ ഈ നൈറ്റ് വണ്ടി കയറി പോയത് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നാട്ടിൽ പുള്ളി പുറയായിരിക്കുന്നു ഇവൻ പേടിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു സ്നേഹിതാ നിങ്ങൾ ആരാ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ മരണം എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നേ പേടിപ്പിച്ചല്ല ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു നീയുമായിട്ടൊരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇന്ന് മണി ഇത്ര മണിക്കുണ്ട് നീ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പം മനസ്സിലായി കൃത്യമായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു വണ്ടി കയറി എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വന്നു പെട്ടു ഇപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇപ്പം നടക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എത്ര മരണത്തെ പേടിച്ച് ഓടിയാലും ഓടി ഓടി എങ്ങോട്ടാ ചെല്ലുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ നിന്ന് ചാടും ഇതൊന്നും മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ബാഗ്ദാദിലെ ആ അടിമച്ചന്തയിലെ ആ അത് നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ജീവിതകാലം ആയുഷ്കാലത്തെ പറ്റി ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ചില പദങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് യശിയ നാൽപ്പതിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഐസയ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അതിങ്ങനെയാണ് സകല ജഡവും പുല്ലുപോലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഈ പേരിട്ടൊന്ന് വിളിക്കണം നമ്മുടെ തനി സ്വഭാവം കാണും ഇനി അയാൾ വിളിച്ചത് നിങ്ങളെ സത്യം ഒരു വചനം ഓർപ്പിച്ചതാ എന്താണ് ഹലോ താങ്കളൊരു പുല്ല് പോലെയാണ് അടുത്തത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭംഗിയെല്ലാം വയലിലെ പൂ പോലെയാകുന്നു ഇനി അടുത്തത് യഹോയുടെ ശ്വാസം അതിന്മേൽ ഊതുകയാൽ പുല്ലുണങ്ങുന്നു പൂവാടുന്നു അതേ ജനം ഇതൊന്ന് ഓർത്തോണം അല്ലേ ഈ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പം ഇവിടെ എന്തുവാ ശരിക്കും ഒരു വലിയ കെട്ട് പുല്ല് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സത്യമോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ അതിന് ആ ഒരു ആ ടെമ്പറാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് അല്ലേ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ജെയിംസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ യാക്കോബ് നാലിൻ്റെ പതിനാല് അവിടെ എന്തായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളത് എന്താണ് അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ ആവി അല്ലേ ആവി ഈ മൂച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് മൂച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് മൂച്ച തമിഴിൽ പറയും തമിഴിലുണ്ട് ഉള്ള പോണ മൂച്ച് വെളിയ വരാട്ട പൂച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ അകത്തോട്ട് ഈ മൂച്ച് വരുന്നു മൂച്ച് വെളിയിലോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പൂച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആവി വെറും ഒരു ആവി മാത്രം ഇനി മുപ്പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നാലും അഞ്ചും വാക്യം ഇത് നല്ലോണം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ദാവിതിര് നല്ല പ്രാർത്ഥന പറച്ച് എന്താണ് യഹോവേ എൻ്റെ അവസാനത്തെയും എൻ്റെ ആയുസ് എത്ര എന്നതിനെ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ ഞാൻ എത്ര ക്ഷണികനെന്ന് ഞാനൊന്ന് അറിയട്ടെ ഹൗ ഫ്ലീറ്റിങ് ഐ ആം ഇതൊന്ന് അറിയണമെന്ന് ദാവിദിന് ആഗ്രഹം വന്നു അടുത്ത വാക്യം ഇതാ നീ എൻ്റെ നാളുകളെ നാലു വിരൽ നീളം ഇനി എൻ്റെ ആയുസ് നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഏത് മനുഷ്യന് ഉറച്ചു നിന്നാലും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ശ്വാസം ഒരു മൂച്ച് ഈ ഒരു ശ്വാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വെറും നാല് വിരൽ നീളം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മോശയുടെ സങ്കീർത്തനം സാധാരണ ഈ മരണ വീട്ടിലെല്ലാം കുത്തിയിരുന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ കട്ട കാപ്പിയും കുടിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ഏതാത് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം അതിലൊരു വാക്യമുണ്ട് ഏതാന്നറിയാമോ ആ വാക്ക് സങ്കീർത്തനം ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ലല്ലേ എന്നെ നീ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് എന്തുവാ അല്ല എൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ നീ എന്നെ ഉപദേശിക്കണമേ ഹെൽപ്പ് മീ ടു നമ്പർ മൈ ഡേയ്സ് അല്ലേ അപ്പം ഈ മോശയ്ക്കും നട പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്ക വണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ അപ്പം ഇന്നോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എണ്ണണം നാളുകളൊന്ന് എണ്ണണം നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് ഇപ്പം എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു അത് എത്ര മാസം എത്ര ദിവസം ഇപ്പം ഗൂഗിൾ വഴിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടണം ഇതുകൂടി എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചു അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെയാണ് ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് മേരിക്കുട്ടി അതിൻ്റെ ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനൊന്നുമല്ല എത്രയും നാളങ്ങ് ജീവിച്ചു ക
എത്ര ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല അപ്പം ഈ മരണത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം ഇവിടം വിട്ടു പോയേ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പം ഇത് എനിക്ക് വിട്ടു പോകൂ എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് അവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഈവൻ അഫക്റ്റ് അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അതൊന്ന് സ്വാധീനിക്കും എന്തുവാ ഞാനിത് വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ട ആളാണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ട ആളാണെന്നൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ വസ്തുവകളോടും അല്ലേ നമ്മുടെ പണത്തോടും നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തോടും ഇതിനോടൊക്കെ ഉള്ളൊരു പിടുത്തം ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് പതുക്കെ ആയേം കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് കർത്താവ് ഞാൻ എൻ്റെ നാളുകൾ എണ്ണി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കിതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പം അടുത്തത് ഹാവ് എ സ്ക്രിപ്ചുറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ല വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വചനം എന്തു പറയുന്നു ഇത് നല്ലോണം ഓർക്കണം ഫിലിപ്പി ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം വി ഹാവ് ടു വ്യൂ ഡെത്ത് ആസ് എ വാട്ട് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പീപ്പിൾ വ്യൂ ഡെത്ത് ഫിയർഫുള്ളി എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ഭയമാണ് മരണത്തെ അങ്ങ് പേടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് മരണം ജോയ് സന്തോഷമായിരുന്നു വൈ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബി വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാൻ എനിക്ക് ഒരു അവസരമാണ് ഈ മരണം അങ്ങനെ വേണം നമ്മളതിനെ കാണാൻ വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ് ആസ് എ ഗെയിൻ ഒരു ലാഭമായിട്ട് കാണും നോട്ട് ആസ് എ പെയിൻ ഈവൻ ആസ് എ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം ഒരു മരണം നടന്ന നമ്മൾ ഷോ എത്ര പെട്ടെന്ന് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ അവനവൻ ചെയ്താനൊക്കെ അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അപ്പം ആ മരണം എന്തുമായിരുന്നു ദൈവം അവന് കൊടുത്ത ഒരു ശിക്ഷയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ദൈവ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മരണം നമുക്കുള്ള ശിക്ഷയൊന്നുമല്ല അതും ഒരു വേദനയോ അല്ല അതെന്താണ് ലാഭമാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അല്ലേ വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല സൗഭാഗ്യങ്ങളും മരണം കഴിഞ്ഞേ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സൗഭാഗ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോണോ വേണ്ടയോ അപ്പം നമ്മളെല്ലാം എന്നോട് ആ വാതിൽ വഴി ആത്തോട്ട് കയറിയത് അല്ലേ ആ വാതിൽ പുറത്ത് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതുപോലെ മരണം ഒരു വാതിലാണെങ്കിൽ ആ വാതിലിൽ ഇപ്പുറം നിന്നിട്ട് എനിക്ക് അപ്പുറത്തെല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നാണ് പറ്റത്തില്ല ഈ വാതിലൊന്ന് കിടക്ക് പക്ഷേ ഈ വാതിൽ ഏതാ മരണം നമ്മൾ തല്ലി കൊന്ന വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും പോകത്തില്ല പേടിയാണ് കാര്യം ആരും പിടിച്ച് തള്ളി അപ്പുറത്തോട്ട് വിട്ടെങ്കിലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേടി അല്ലേ ഈ വാതിലെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഈ വാതിൽ പേടിച്ചു ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ മരണം ഒരു വാതിലാണ് അല്ലേ മരണത്തിൽ നമ്മൾ വീട് വിട്ടു പോവുകയല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം എ ഡൈങ് വി ആർ നോട്ട് ലീവിങ് ഹോം വി ആർ ഗോയിങ് ഹോം അല്ലേ മരണത്തിൽ നമ്മളാരും വീട് വിട്ടു പോവുകയല്ല വീട്ടിലോട്ട് പോവുക അല്ലേ നമുക്കൊരു വീട് നമുക്ക് ചെല്ലാനൊരു വീടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് ഒരുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് മരണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി ആ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ യശ മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഐസയ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ അവിടെ ഒരു രാജാവിനോട് ദൈവം ഒരു പ്രവാചനം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞുവിടൂ ഒരുങ്ങിക്കോ എൻ്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമത്തിലാക്കണം നീ മരിച്ചു പോവും നിനക്കൊരു വലിയ അസുഖം വന്ന് നീ മരിച്ചു പോവും അതായത് ഇവന് വലിയൊരു അസുഖം വന്നു ഇവൻ എത്ര നോക്കിയിട്ട് രക്ഷയില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രവാചനം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു പോവും രക്ഷയില്ല മരിച്ചു പോവും പക്ഷേ അതിനുമ്പ് നീ നിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമത്തിൽ പുട്ട് യുവർ ഹൗസ് ഇൻ ഓർഡർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പ്രധാന ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക ബിഫോർ ഡെത്ത് വി നീഡ് ടു പുട്ട് അവർ ഹൗസ് ഇൻ ഓർഡർ എന്താണ് മരണത്തിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കണം ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞേ മരണത്തിന് മുമ്പ് ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഒരു പിടിയില്ല ഈ ഭൂമി ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ല പോയിട്ട് വേറെ ആരും നമുക്ക് കൊണ്ട് ക്രമീകരിക്കത്തില്ല 
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇല്ലേ അതാ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ആഴ്ച എന്തോ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചത് മറ്റേ അൺഫോർഗീവ്നെസ്സിനെ പറ്റി നമ്മളെ കോപം അതെ അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു സൗകര്യം പറഞ്ഞു എനിക്കെൻ്റെ ബോസിനോടൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ചെന്നപ്പം പതിവില്ലാതെ ബോസ് എനിക്ക് നേരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരക്കാനൊരവസരം ദൈവം തന്നു നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം അതിന് വഴി ഒരുക്കും ഇനി ആൾ എങ്ങനെ എടുക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നങ്ങ് ക്ഷമ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് പിന്നെ അടുത്ത വഴക്കാവും അന്നും പേടിക്കണ്ട അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട ദൈവം അവരുടെ ഉള്ളിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആദ്യം നിരക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അത് ആദ്യം എടുക്കണം ആരോണെങ്കിലും നിരക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോണം പുട്ട് യുവർ ഹൗസ് ഇൻ ഓർഡർ ഇനി അത് മാത്രമാണോ ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പാർശ്വ നിലയ്ക്ക് ഇത് പറയേണ്ടതാണ് കാരണം ഞങ്ങളത് പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു മരണം ഒന്നും നടക്കുമ്പോൾ ഓടി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം പിന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വൈകിട്ട് മനോരമ കൊടുക്കണം മനോരമ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഇല്ല പിന്നെ അമ്മച്ചിയുടെ ഫോട്ടോ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കൊച്ചുമോൻ്റെ കല്യാണ ആൽബത്തിൽ ചെന്ന് അതിനെ സൂം ചെയ്ത് അതിനെ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ പിന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ പിന്നെ പോയി കോപ്പി എടുത്താണ് പിന്നെ മനോരമ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ മെനക്കേടാണ് അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കണം എങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് പത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇല്ലേ അവരിങ്ങനെ നിര്യാതരായി കോ കോള എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തൊന്നും നോക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് നോക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് പിടിക്കും അയ്യോ ഇയാൾ പോയോ അപ്പം നിങ്ങളൊരു വൃത്തിയുള്ളൊരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒരു കവറിലിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണത്തൊക്കെ വേണം ആ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിലോ ഷെൽഫിലോ അങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചേക്കണം ഏ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നാളത്തെ മനോരമയിൽ നിങ്ങളുടെ ചരമ വാർത്ത നിര്യാതരായി കോളത്തിൽ എങ്ങനെ വരണം ഒരു എക്സൈസ് തരിക എടുത്തിട്ട് എഴുതുക എന്താ എഴുതേണ്ടിയത് തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് കുത്തിട്ടിട്ട് ചാവടി മുക്ക് ഒന്ന് ഞെട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ചാവടി മുക്ക് ഒരു മരണം ഉണ്ടായല്ലോ ആ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലപ്പേര് ഏതാന്ന് വെച്ച് എഴുതിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടു വരും നാട്ടു വരും എല്ലാം വെച്ച് എഴുതിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ മറ്റേ കോന്നിയിൽ ഏത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് അറിയത്തില്ല അവിടെ മെൽബണിലും സിഡ്നിയിലും ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ മറ്റേ ചാണകക്കുഴിയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ട് വരുമല്ലോ അവർക്ക് അവർക്കിത് പറയാൻ പോലും അറിയത്തില്ല അവിടെ ദയവ് ചെയ്തൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡേറ്റ് മാത്രം ഇടണ്ട അത് ഞങ്ങൾ ഇട്ടോളാം നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലപ്പേര് വെച്ച് ഇന്നടുത്ത് ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന ആൾ വയസ്സ് ഇടണ്ട അതും ബ്ലാങ്ക് ഇട്ടേര് ഞങ്ങൾ ഇട്ടോളാം ഏ നിര്യാതനായി അല്ലെങ്കിൽ നിര്യാതയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വല്ല ജോലിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പരേതൻ അല്ലെങ്കിൽ പരേത എന്തോന്ന് ബി എസ് എൻ എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുവൈറ്റ് എയർവേസോ വിദേശത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതിക്കുമോ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൂട്ടത്തി അവരുടെ കുടുംബ പേരും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണം ചിലപ്പം ഞാൻ ഈ പാർശ്വം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ കയറി പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തങ്ങ് എഴുതും എഴുതി പത്രത്തിൽ വന്ന അവസാനം അടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരങ്ങ് മാവലിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഇതാരായി പത്രത്തിൽ മനോരമ കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ പേരില്ലായിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഏ ഞങ്ങളുടെ അളിയൻ്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പേരില്ല അതിനകത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും അവിടെ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പേര് നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിൻ്റെ കുടുംബ പേരും ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മനോരമക്കാർ വെട്ടിക്കളയുന്ന കളായിട്ട് എങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്ക് പിന്നെ മക്കളുടെ കാര്യം മക്കളുടെ കാര്യവും മിനിമം അവരുടെ മരുമക്കളുടെ കാര്യം ഇത്രയും കാര്യവും മനോരമ ഇടു വേറെ നിങ്ങൾ ചരിത്രമൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്താൽ കാശ് കൊടുത്ത് വേറെ ഇട്ടോണം ഇത്രയും ഒന്
അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണി അതെല്ലാം അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എടുത്തു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ണട നിങ്ങളുടെ ഡെഞ്ചേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പല്ല് വെപ്പു പല്ല് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ ഒരു സത്യം കൂടെ പറയാം പലപ്പോഴും ഞങ്ങളിപ്പം മോർത്തറി ചെന്ന് ഇത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഒരു കൊച്ചു സാധനം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതൊരു കുറച്ചാൾ മുമ്പാണ് ഒരു ഒരു മോർത്തറി ടെക്നീഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഈ വാ അടയത്തില്ല എത്ര വെച്ച് കെട്ടിയാലും ഒന്നും ഇത് അടയത്തില്ല പിന്നെയും തുറന്നു പോകും അപ്പോഴാണ് ഒരാളെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഭാഷ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ക്വിക്ക് ഫിക്സ് കൈ വെച്ചേക്കണം ഒട്ടിച്ചേക്കണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മരണത്തിനെങ്കിലും രഹസ്യമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ കാറിൽ കിടപ്പുണ്ട് ക്വിക്ക് ഫിക്സ് കാര്യം ഇതെന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മോർച്ചറി എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ വാചമൊക്കെ അടിച്ചാലും ഓരോ ദിവസം അവസാനം ക്വിക്ക് ഫിക്സ് വെക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് പക്ഷേ അത് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയിലോട്ട് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അകത്തോട്ട് വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ വെളിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആകം ഇനി കാഹളം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഇത് തുറക്കത്തുള്ള അത് വരെ ഇത് ടെമ്പറലി സീൽഡ് ആണ് പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ക്വിക്കിസ് ഒന്നും മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട അതായാലും ഒട്ടിച്ചോളും സാരമില്ല പക്ഷേ ഈ വില്ലെഴുതുക അത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മക്കളുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വില്ലെഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒരു വില്ലെഴുതുക അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വേണേൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഴിച്ചു തന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എസ് ബി ഐ ഒരു നല്ല സാധനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ വില്ല് വല്ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഉള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം പിന്നെ ബാങ്ക് നോമിനി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വീടിൻ്റെ പ്രമാണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ വല്ലവർക്കും വല്ല കടം കൊടുക്കാനോ ലോൺ എടുത്തോ വല്ലതും ഉണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന കൊള്ളാം നിങ്ങൾ വല്ലതും കൊടുക്കാനുള്ളതും എഴുതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടാനുണ്ടോ അതും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അറിയട്ടെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് വയ്ക്കുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാനിതൊന്നും സാധാരണ പ്രസംഗത്തിലൊന്നും പാസ്മാർ പറയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാനത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലേ മറ്റുള്ളവർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തോളും പക്ഷേ പ്രധാനം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഏതാ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിൻ്റെ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇത് രണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോർസോണ്ടൽ ഈ രണ്ട് ബന്ധങ്ങളും നേരെ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഗ്രഹകാര്യം നമ്മൾ നേരെ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഒടുവിലായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം മറ്റൊരു വാക്യം രണ്ട് കുരുന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് റോമാലേഖനം പതിനാലിൻ്റെ പത്ത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എന്താണ് രണ്ട് വാക്യം പറയുന്നത് എന്നാൽ നീ സഹോദരനെ വിധിക്കുന്നത് എന്ത് അല്ല നീ സഹോദരനെ ധിക്കരിക്കുന്നത് എന്ത് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ലിവ് വിത്ത് ദി അവയർനെസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പം വി ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് അവയർ വാട്ട് ഒരു ന്യായവിധി ദിവസം ഉണ്ട് അന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ നിൽക്കണം ഞാൻ സകലത്തിനും കണക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊരു ബോധ്യം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ആകെയാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളെന്നല്ല പോലോസ് പറയുന്നത് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർ എൻ്റെ അർത്ഥം വി നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല അത് വേറെ ഇത് വേറെ നമ്മളെല്ലാവരും പോയി കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ഒരു വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു എന്താണ് രണ്ട് കുരുന്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ആ വാക്യം എന്താ അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എൻ അക്കൗണ്ട് ടു ഗോഡ് വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം പോയി കണക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റു പക്ഷെ അവിടെ പ
അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിന് അവിടെ ഒരു ജഡ്ജിയുണ്ട് ആ ജഡ്ജിയുടെ ജോലി എന്തോ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനാണോ അല്ല ഇത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണോ രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണോ മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണോ അതോ കൺസൊലേഷൻ പ്രൈസ് മതിയോ ഏതാ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന എവിടാ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വരിക്കുന്ന ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ശിക്ഷാവിധിക്കല്ല നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുന്നത് പ്രതിഫലങ്ങൾ തരും പക്ഷെ പ്രശ്നം നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ പ്രതിഫലം തരേണ്ടിയത് ഇവിടെ കിടന്ന് വഴ കിട്ടാനോ നമുക്ക് എന്തിനാ ദൈവം പ്രതിഫലം തരേണ്ടിയത് ഏ ദൈവം പ്രതിഫലം തരണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ജീവിതം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ജീവിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് തിരുവത്താൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവനവൻ തന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്താൽ അവൻ അവൻ തന്നെ തന്നെ വിധിക്കണം വേറെ ആരെയും വിധിക്കരുത് നീ നിന്നെ തന്നെ വിധിച്ച് ശോധന ചെയ്ത് നീ ഇതിൽ പങ്കുകൊണ്ടാൽ പിന്നീട് ശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടുകയില്ല കേട്ടോ സോ ഗോഡ് ഇസ് ഗിവിങ് എസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി ടൈം വെൻ വി കം ടുഗദർ എസ്പെഷ്യലി വെൻ വി കം ബിഫോർ ദ ടേബിൾ വി ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ എ ചാൻസ് ടു ജഡ്ജ് അവർ സെൽസ് സോ ദാറ്റ് വി മേ നോട്ട് ബി ജഡ്ജ് ലേറ്റർ അന്ന് പിന്നെ ഒരു ന്യായവിധി ഇല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിധിക്കാം നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് വിധിക്കാമോ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് വിധിക്കാമോ എത്ര പേര് പറയും കർത്താവ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവെ മരണ ദിവസത്തെ പേടിക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല മരണ ദിവസത്തെ പുഞ്ചിരി തൂവിക്കൊണ്ട് ആ ദിവസത്തെ പുൽകുവാൻ എന്നെ നീ സഹായിക്കണം അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും മരണം സംഭവിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ഒരു അസുഖം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ആർക്കും ഒരു മരണം സംഭവിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്ധിയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ചെന്ന് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മരണത്തിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു വിടിവിച്ചു വലിയ രോഗത്തിൽ നമ്മളെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരണയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രോഗം ആർക്കും വരാം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും നാളെ ഒരു രോഗം വരാം പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ടൊരു മരണമെന്നൊരു കടമ്പ കടക്കണം പക്ഷേ അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് കിടക്കാൻ ദൈവം ഇടയാകട്ടെ ആ സായിപ്പിൻ്റെ പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പാടി നമുക്കൊന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ ആ സായിപ്പ് നാഗൽ സായിപ്പ് എഴുതിയ ആ പാട്ടിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലും ഇൻ ദറ്റ് ഗുഡ് സ്പിരിറ്റ് ആ ഒരു എന്ത് സ്പിരിറ്റിൽ താൻ അത് എഴുതിയോ അതേ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പാടാൻ പറ്റുമോ ആ പാട്ട് സമയത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു സ്വദേശം ആകെ അൽപ്പം 
ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു ആ ബോധ്യമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നല്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറക്കാൻ കഴിയണം രാത്രി എനിക്ക് ഭയപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല ദുർസ്വപ്നമൊന്നും ഞാൻ കാണത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രി ഉറക്കത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ രാത്രി പാടിക്കൊണ്ട് ഉറങ്ങുക ഈ പാട്ട് വീട്ടിൽ പാടാൻ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ചത്തു പോകത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രത്യാശയോട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിന് പോയിക്കാട്ട് ഈ സായിപ്പ് ഈ പാട്ട് എഴുതി മരണത്തിന് പാടാനല്ല കേട്ടോ പണ്ട് ബന്ധുക്കൂസ് ആരാധനകളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് സഭായോഗത്തിൽ പാടി ദൈവത്തെ ദൈവമക്കൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചിട്ടിരുന്ന പാട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് ഫ്യൂണൽ സോങ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു പേടിച്ചിട്ടാണ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച പാൻ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഏഴ് മണിക്ക് പാടിട്ടിട്ട് ഈ പാട്ട് വീട്ടിൽ പാടി നാട്ടുകാരെല്ലാം ഓടി വരും ആരാ ചത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് വീട്ടിൽ പാടാത്തത് അടുന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പാടിക്കോ നമുക്ക് ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടാം രാത്രിയിൽ ഞാൻ കൈകളിൽ എല്ലാം ചേർന്ന് പഠിക്കാട്ടോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കനഞ്ഞു തരുന്ന അവസരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ ദൈവമക്കളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ദൈവവചന കേൾവി സ്തോത്രം പാട്ട് ആരാധന ഇതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കെയർ സെല്ലുകൾ ഇട ഇടയോഗങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോണം ഞാനിവിടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം ദുഃഖം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കണ്ണീരോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം മിനി ഞാൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇന്നലെ കർത്തസലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആ പ്രിയ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയപ്പം അവിടെ ഞങ്ങളിരുന്നു അവസാനം പറഞ്ഞപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയില്ല ആറാഴ്ച ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഒന്നൊരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ തരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരിയാവും അങ്കളെ എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞവർ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ചുമനം കൊടുത്തിട്ട് വന്നു ഇന്നലെ അങ്കളങ്ങ് പോയി ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് പലർക്കും അതില്ല പ്രിയപ്പെട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്തിനാ തന്നത് നോട്ട് ടു ഫീൽ ഗുഡ് അതുപോലെ ഒരുങ്ങാനും ഈ ഭൂമിയിൽ അതുപോലെ ജീവിക്കാനുമാണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കർത്താവേ നീ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം നീ തരുന്ന സഭയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം നീ തരുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം നീ തരുന്ന കർത്താവേ ദൈവ കുടുംബത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവ മക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്വഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുതെന്നും അപ്പോസലും പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ലെറ്റ്സ് ബി വെരി സീരിയസ് ഇൻ ഹാവിങ് ദറ്റ് assembling of saints at the same time having the fellowship with one another ad anyonne namukku oru 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 prajodhanam aanu christuvil namukku munnotte jeevikkuvanum christuvinte varavanai orungi kaathirikkuvanum oru pakshe adinu maranam aanengil avadeyum santoshathode adilekku povan nammale anyonnyam dhairyapaduthunna oru kaaryam aanu kadagam aanu christiya kootaayam annullathu adu daayavai aaru adu alakshyamayittu edukkerathu kochu kaaranam paranja sabhayil varaadirikkerathu sabhayavu modakkerathu എന്തൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ സഭയിൽ വരാതിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഒരു കാരണമല്ല കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആരോഗ്യം കാരണം പടി കയറാൻ കഴിയാതെ വരണം ഇവിടോട്ട് കയറി വരാൻ കഴിയാതെ എത്ര പേരാണ് അവരുടെ ഞരക്കം ഞങ്ങളാണ് കാണുന്
അവർ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ണീരോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പടിയേറാൻ കഴിയുന്നില്ല കൂട്ടായ്മയില്ല കൂട്ടായ്മയില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും ആരോഗ്യം തന്നു വേദനയോടാണെങ്കിലും പടിയേറി വന്നു പക്ഷേ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സന്ദർഭങ്ങളെ ദയവായി നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണരുതേ വില കുറച്ച് കാണരുതേ വില കുറച്ച് കാണരുതേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിചിത പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം അങ്ങനെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഇതുവരെ ഇന്നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം സമയം അടുക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികം അധികം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്നവരും കർത്താവെ അങ്ങനെ വരുവനായി ഒരുങ്ങി പാ പാർത്തിരിക്കുന്നവരും ആക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം കേട്ട ഞങ്ങൾ ആര് ഞങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കുവാൻ ഇടയായിരുന്നേ എന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ കരുത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പേര് വരായി കുടുംബ കുടുംബമായി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന ആയിരുന്നു കേട്ടിരിക്കുകയാല സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴിയടന്ന പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ സംസർഗവും സഹവാസവും നാം ഇവരോടും കൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ